ഡിജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായി ചർച്ച ചെയ്തു സമൂഹശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഓപ്ഷൻ അധ്യായങ്ങളായ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് പൊതുഭരണം രാഷ്ട്രതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് പൊതുഭരണം പൊതുഭരണം എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആശയങ്ങളെ ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് പൊതുഭരണം എന്നാൽ എന്ത് രണ്ട് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് മൂന്ന് പൊതുഭരണം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് പൊതുഭരണം കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ആശയങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടന അടുത്തതായിട്ട് ഭരണ നവീകരണമാണ് എന്താണ് ഭരണ നവീകരണം ഭരണ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ നിയമങ്ങൾ മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പൊതു ഭരണം ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണമാണ് പൊതുഭരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളും നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ആശുപത്രികളുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളുണ്ട് കൃഷിഭവനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ കൃത്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പൊതുഭരണം ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണമാണ് പൊതുഭരണം സിമ്പിൾ ലളിതമായ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയപരിപാടികൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് പൊതുഭരണം ഞാൻ അവിടെ അടുത്ത പോലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്ത് പല ഭരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മിലിറ്ററി ഭരണമുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യഭരണമുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുഭരണമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമാണ് ജനാധിപത്യ ഭരണം അപ്പോൾ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ ഉത്തരവാദിത്വം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കണം രണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങളും സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണം കൃത്യമായ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടണം ഇതാണ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാധാന്യം ഒന്ന് ജനക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു രണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു മൂന്ന് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു നാല് കൃത്യമായ നയം രൂപീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇനി ഈ പൊതുഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായി സേവനങ്ങളും സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് പറയുക അപ്പം എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനും ജനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു മധ്യവർത്തിയായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നയങ്ങൾ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇനി അടുത്തെന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ചിലപ്പോൾ എസ് സി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഒന്ന് ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുപ്പത്തിയെട്ടോളം വകുപ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വകുപ്പിനും അതിൻ്റെതായുള്ള ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനമുണ്ട് ഉദാഹരണം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് നമ്മുടെ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് തൊട്ട് താഴെ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അതിന് താഴെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ദെൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ പ്രധാന അധ്യാപകർ അധ്യാപകർ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിൽ അധ്യാപകരും ഡയറക്ടർമാരും മറുഭാഗത്ത് സഹായിക്കുന്ന ഓഫീസുകളിൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് അതായത് സിപ്പർ മുതൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ശ്രേണീപരമായ സം ഒരു സംഘാടനം എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരത്തിലും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥപുറത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനം രണ്ട് യോഗ്യതയാണ് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ജോലിക്കും ഓരോ യോഗ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര സ്ഥാപനമാണ് യു പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലേക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്തി അഭിമുഖം നടത്തി എന്തു ചെയ്യുന്നു നിയമിക്കുന്നു അതാണ് യു പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് പി എസ് സി കേരളമാണെങ്കിൽ കെ പി എസ് സി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ യോഗ്യത രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് സവിശേഷത എന്താ നിഷ്പക്ഷതയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരത്തിൽ ആരാണ് സേവകരാണ് ജനങ്ങളെ സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പോൾ അത് നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കണം ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഒരു പക്ഷപാതവുമില്ലാതെ ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ നിയമങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആര് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നാലാമതായിട്ട് സ്ഥിരതയാണ് അതായത് ഒരു സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ സ്ഥിരമാണ് ഗവൺമെൻറ് മാറും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാറില്ല അപ്പം റിട്ടയർമെൻ്റ് ഏജ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് റിട്ടയർമെൻ്റ് പ്രായം വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരമായി സർവീസിൽ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സ്ഥിരത അഞ്ചാമതായിട്ട് വൈദഗ്ധ്യമാണ് അതായത് വൈദഗ്ധ്യരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാവണം അതായത് ഓരോ മേഖലയിലും വൈദഗ്ധ്യരായവരെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ട് നിയമിക്കുക അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തത്തിൻ്റെ അഞ്ച് സവിശേഷതകളാണ് ഒന്ന് ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനം രണ്ട് സ്ഥിരത മൂന്ന് യോഗ്യത നാല് നിഷ്പക്ഷത അഞ്ച് വൈദഗ്ധ്യം ഇതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസ് ഈ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് രണ്ട് കേന്ദ്ര സർവീസ് മൂന്ന് സംസ്ഥാന സർവീസ് ഇപ്പം ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അഖിലേന്ത്യ സർവീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് കേന്ദ്ര സർവീസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ റെയിൽവേ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒക്കെ കേന്ദ്ര സർവീസാണ് ദെൻ സംസ്ഥാന സർവീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാന പോലീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നികുതി ഇതൊക്കെ സംസ്ഥാന സർവീസാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോലെ എന്താണ് ഭരണ നവീകരണമാണ് അടുത്ത ആശയം എന്താണ് ഭരണ നവീകരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പൊതു ഭരണത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മേഖലയിലൊക്കെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സമീപിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ചുവപ്പ് നാട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പിസം അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ
പല സമയ ലാഭം വലിയ അരോഗ്യ നഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം ഭരണ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുക നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലയിലെ വലിയൊരു വിപ്ലവം ഇതാണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഗവേണൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സുതാര്യതയാണ് സുതാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് സമയ ലാഭമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യം സാധിച്ച് നമുക്ക് വരുവാൻ കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് എല്ലാ ബില്ലുകളും വീട്ടിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കാം നെറ്റ് വഴി ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ബാങ്ക് ഇ റീഡിംഗ് വരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തെയാണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് ആ പാഠഭാഗത്തുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ഭരണനവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ രണ്ട് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു നിയമത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട അതാണത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ സുപ്രധാന നിയമമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നു ഈ വിവരാവകാശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പത്ത് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഒരു പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഓഫീസർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കണം അത് അറിയിച്ചതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒരു ദിവസം എന്നതിലെ പിഴ അദ്ദേഹം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇനി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പലറ്റ് അതുപോലെ കിട്ടിയുണ്ട് ഇതാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ഉറപ്പു തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സേവനാവകാശ നിയമം നിങ്ങൾക്കറിയാം സേവനാവകാശ നിയമം ഭരണനവീകരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് അതായത് സേവനം ഒരു അവകാശമാണ് എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാ ഓഫീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാവും സേവനാവകാശ നിയമം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബോർഡ് എന്താ അവിടെ അവിടെ ആ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സേവനങ്ങളുടെ പേര് ആ സേവനം കിട്ടാൻ വേണ്ട സമയം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതാണ് സേവനാവകാശ നിയമം ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഭരണ നവീകരണം പെട്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ സുപ്രധാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ഭരണതലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന അഴിമതികളെ ചെറുക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതികൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലോകായുക്തയും ലോക്പാലും കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ലോക്പാലും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ലോകായുക്തയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ സി വി എസ് സി അവിടെ നാല് പോയിന്റുകൾ പഠിക്കണം അതായത് കോടതി മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് വിജിലൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് വിജിലൻസ് ഓഫീസർമാരും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ അതുകൂടാതെ തന്നെയാണ് ഓംബുഡ്സ്മെൻ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലൊക്കെ അഴിമതി അടയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഓംബുഡ്സ്മെൻ പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സിറ്റിംഗ് ആണ് ഓംബുഡ്സ്മെൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലോക്പാൻ രണ്ട് ലോകായുക്ത മൂന്ന് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ സി വി സി ദെൻ ഓംബുഡ്സ്മെൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എട്ട് മാർക്കാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് വളരെ
ഭരണവിധിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണ നവീകരണം ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമവും സേവന അവകാശ നിയമവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളായ ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ദെൻ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിന്ന് എട്ട് മാർക്കുകൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു അധ്യായവുമായിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം